നടക്കുന്ന കാര്യമാണത് ഇത് ഈ കുട്ടി ഈ ഹണിബി ടു എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ ഒറ്റ സീനിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നൊരു കുട്ടിയാവും ചെറിയ വേഷത്തിന് പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലനയുടെ ചേട്ടൻ്റെ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഏതോ ചാനലിലെന്തോ ഒരു ഏതോ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്തോ ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടി അപ്പോൾ ചെയ്യും പറഞ്ഞു കാണാൻ കൊള്ളാമെന്ന് വരാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാനും എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ചത് കഥയും സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം നമ്മൾ എടുപ്പിച്ച് പോയി പിന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിച്ചത് ബാസി വഴിയായിട്ട് ബാസിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാസിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ബാസി വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു കണ്ടിട്ടൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാറായ ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫോൺ എടുക്കേണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയോ ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനം ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഈ കുട്ടിയുടെ ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം വന്നു കയ്യിൽ ടെമ്പററി ടാറ്റു കുത്തണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവൾ വന്ന് വന്ന് കുത്തി അത് തീർന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഇത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ശ്രീനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ പോയ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സീനിയുടെയും ലനയുടെ ഒരു പോർഷനാണ് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡായി അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് കാലത്ത് കൊണ്ട് തിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വന്നൊരു കുട്ടിയാണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ഒറ്റ സീനിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അത് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് സീനി ആയിട്ടുള്ള സീൻ എടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് ബാസിയായിട്ട് കോറിഡോറിലൊരു സീൻ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കേട്ടറിയുമുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ആ സീനിലും ഇല്ല അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എടുക്കാനുള്ളത് ഇവൾ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഷോട്ടല്ല ഇറങ്ങുന്നു ആസിഫൊക്കെ ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈവനിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോകുന്നു ഇവൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഇവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജീന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്തിരി ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു കാരണം ഇവളുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ മോശമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജീൻ പറഞ്ഞ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ വെട്ടിയെടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ വീണ്ടും കുറേ ഡയലോഗ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാണ്ട് അത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് എൻ്റെ ഇവിടെ മൊഴി ചോദിച്ചപ്പോൾ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാക്കനാട് അങ്ങനെ ആ പോർഷൻസ് മൊത്തം സീനിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കുട്ടിയാ ഡ്രസ്സ് ഇടിയിച്ച് തിരിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ സീൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പ്രേമതയിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വാടകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ദിവസം പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സീനിവാസനെ തന്നെ ഒക്കെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നടക്കാത്ത കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കൂടെ കൂടെ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സീൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സീൻ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളം മുമ്പാണത് വന്ന് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു വക്കീൽ നോട്ടീസ് വന്ന് നമ്മളതിന് മറുപടി അയക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കേസ് ഇവിടെ കാക്കനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സി എ രാധാമണി വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അനുഭവമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ഇവൾ പോയത് കൊണ്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ഭാഗം പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം എല്ലാം കാണിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇതിനെന്ത് ഇത്ര വലിയ കേസ് കൊടുക്കേണ്ട ക
ഈ പടത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലനെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര്യ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കവിതാ നായർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു എനിക്ക് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ അത് എൻ്റെ സെറ്റിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സാറിൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒരിക്കലും വരുന്ന സ്ത്രീകളെടുത്ത് ഒരു വാക്ക് പോലും അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറരുതെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ അവനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് എപ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മോളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം അത് അവളടുത്ത ചോദിക്കണ്ട എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകളുടെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ആളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാണ് അന്യായം ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരായിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യണം വേണം പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ ന്യായം അറിയിക്കുന്നവർക്ക് കൂടി കിട്ടാണ്ട് പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര സെൻസേഷനിലാവും പീഡിപ്പിച്ചു എന്നോ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നോ അശ്ലീല ചൊവ്വയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ ജീനൊന്നും ഒരു വാക്ക് അശ്ലീലം സംസാരത്തിൽ വരാത്ത ആളാണ് ഞാനും അത് ഞാനും വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ പറയുന്ന ആളല്ല അത് എന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കറിയാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കറിയാം സിനിമ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എത്ര മാന്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അവരടുത്തൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിക്കുന്നതിന് കാരണം ഏറ്റവും അടുത്ത വിവാദങ്ങൾ സജീവമായി ഇടപെട്ട ഒരാളാണ് താങ്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവാദ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നും പ്രവചിക്കാനൊന്നും ഞാനല്ല ഞാൻ ആളല്ല കാരണം പഴയ നടിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പുറയിൽ ഗൂഢാചല ഗൂഢ ഗൂഢാലോചന ഗൂഢാലോചന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ സുനി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും മറ്റാളും കൂടി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത് എൻ്റെ പുറകിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുറത്ത് പുറകിൽ പിടിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ സിനിമക്കാരുടെ ഒരു കഥയായത് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ക്ലൈമാക്സ് വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ ഞാനും കരുതിയിരുന്ന ശേഷം പിന്നീട് അറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മാസത്തെ അടുത്തായെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നല്ല അത് ഇതിനൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഒതുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അക്രമമായിരിക്കും അക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമമായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ന്യായം അറിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ പെടുമ്പോൾ അവർ വരുമ്പോഴും അതിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായി പോകും എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റ് നടിക്കൊണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഒന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമൊന്നും കാണാനില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ ഇത്രയും ചാനലുകാരും എല്ലാവരും എത്തിയില്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സക്സസ് അല്ലേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പഴയ കേസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിന് ചൂടുണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല സമയമാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞാനൊന്നും പോയില്ല അനൂപ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പോയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണിച്ചു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പോയത് കൊണ്ടിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്ന ഭാഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആഭാസകരമായ ഡ്രസ്സിടാൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ട കേട്ടത് ഞാൻ ആ പ്രശ്നം ആ പരാതിയിലാണോ അവിടെ പറഞ്ഞതാണോ എന്നറിയില്ല അതിനകത്തൊരു ആഭാസകരമായിട്ട് ഡ്രസ്സും ഇല്ല ആ പടത്തിലേ ഇല്ല മാത്രമല്ല യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ പടമാണ് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ അശ്ലീല സംഭാഷണങ്ങളും ഇല്ല പണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരാൾ തുണിഞ്ഞിറങ്ങുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വേണേ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നല്ല മര്യാദയായിട്ടും സാ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിവാദങ്ങളിലും മച്ചപ്പാടുക